，各位远道而来，有何贵干呢、啊？啊，在下张启桥，带领侄儿张君宝，到明涧山庄想讨回公道，不知所谓何事啊？别再假惺惺了，杀人凶手！哼，想不到你明涧山庄号称天下第一庄，竟然是假道学真小人，枉我们尊你是武林盟主。各位，此间可能有点误会。一人行走江湖几十年，老夫做事光明磊落。我敢说，在我的手里没有冤魂。那依你所说的，我大哥就是该死之人了。嗯，令兄张涛之死与老夫何干呢？金<笑>宝，拿出证据给他。这件树干是在我爹被杀的现场找到的。这裂口锋利、完整，一看便知道由精锐的剑气所削而成。而当今之事，除了名剑山庄以外，恐怕就没有别人了。嗯。嗯。易老前辈，你这是什么意思？我想让你们比较一下。刚才我这一剑劈下的切口，和你们刚才拿来那根木桩的切口有什么不同？你们注意到刚才那棵树干上的纹理了吗？你看清楚了，我这一剑斩下的这个树根的切口。是光滑如镜的，而刚才那只树干上的切口却是剑痕迢迢，这难道还分不清楚吗？也就是说，刚才那截树干极有可能是有人伪造出来嫁祸明剑山庄。不信你过来看看，这么简单的道理我们怎么想不到呢？我不是刚才早说过了吗？咱们明剑山庄是天下第一大庄，老庄主德高望重。怎么能做出这样伤天害理的事呢？是啊，我们华山派一直对明剑山庄那很有信心呢、啊。刚才没有见你这么说。呃，易老前辈，我确定我爹的死跟明剑山庄没有关系。三叔，你没有意见吗？哎，当然了，既然你这么说了，那我就无话可说。易老前辈，今天我们打扰了，请受晚辈一拜。哎，你就是。在少林寺击败易继峰和易天行的张君宝，呃，其实我的武功跟易继峰差不多，至于易天行前辈更在我之上，我能赢他纯属巧合而已。今天见到你，我才知道，什么叫英雄出少年。呃，前辈千万别这么说，就像你刚才那一下剑气，我可能一辈子都学不到。哈哈哈哈哈！你到了我这把年纪，你的成就何止胜我千百倍啊！<笑>武林盟主，这块令牌，请你收下。我老了，该退位让贤了。既然你击败了易继峰，我们明剑山庄再也没有脸面。做武林盟主了，不行，这怎么行？不要给我，我才不要啊！我才不要！接着，我说了，我没那个本事啊！你不要，就是不尊重我。金宝，前辈这么说的话，你明天就是武林盟主了。哎，恭喜武林盟主啊！恭喜武林盟主！恭喜武林盟主！恭总帅，祖先有灵，我们可以回家了。哈哈，我还以为啊，一场恶战在所难免呢。就是。哎呀
。张启桥，你终于忍耐不住，露出了狐狸尾巴。<笑>不过，秦姑娘，你怎么和这些人交在一起啊？哈，识时务者为俊杰，他自始至终就是我的人。老夫走眼了。你呀、啊，活了这把年纪，难道还不明白吗？这越漂亮的女孩子，越是靠不住。我们明剑山庄跟你们井水不犯河水，你们为什么要这样做呢？反对丞相的人，就是我们的敌人。嗯，我明白了，你们是秦桧的走狗。<笑>废话少说，杀！这老鬼内力不如以前了，支撑不了多久。为什么还不动手？出手！剑山庄的剑气也不过如此吧？啊啊！卑<笑>鄙！<笑>这名剑山庄从此以后在江湖上就会彻底消失了！啊！你这女娃可真是，只要是男人也不分老嫩，都得抱一抱。这山庄里还有一个叫剑主的地方，里面有八柄宝剑，是这里的镇庄之宝，对不对？<笑>好，拿着宝剑来宰这老鬼也好。<笑>走。剑很难寻服剑乃旷世奇珍，这名剑山庄根本就不配有它。啊！这把白玉剑我喜欢，剑若凝脂，好像我的肌肤。<笑>这柄无名剑配我，简直是宝剑配英雄。这八柄宝剑谁也不允许私自拿走。为什么？难道我们这么辛苦，不就是为了得到这八柄宝剑吗？哼，这八柄宝剑我还有更大的用途。还有什么用途？我打算把这八柄宝剑散布在江湖上，让江湖的人相互争斗。到时候，什么名门正派，什么抗金一心，都会不战而败
。前辈，前辈，对不起，我也不想这样的。